Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile aggiornata di Cubic, come avevo promesso. Anche nelle prossime settimane vedrete altri deck buildabili e aggiornati con le carte contenute dentro Duel Overload. Ultima nota prima di iniziare, questa è una profile abbastanza budget, non ci sono qua dentro quindi carte come Lightning Storm, non ci sono carte come Evenly, non ci sono carte come Extravagance, Le Souls e compagnia, che aiuterebbero tanto il mazzo, ma che secondo me vanno un po' contro il senso del deck che vuole essere un mazzo per divertirsi che quando riesce a entrare butta giù dei bei danni grossi o ti capa bene e non un mazzo super iper mega competitivo iniziamo con la profile abbiamo il 3x di nova cremisi lo possiamo andare ad evocare specialmente dalla mano rivelando tre carte cubico con nomi diversi all'avversario lui entra special quando tocca il tavolo è immune agli effetti attivati dei mostri che hanno 3000 o meno d'attacco questo vale anche per i nostri ed è importante per un motivo che vedremo dopo. Se spacca un mostro ha la possibilità di attaccare un'altra volta e durante l'end phase fa 3000 di danno a noi e 3000 di danno all'avversario. La carta è importantissima, è il boss monster di questo deck. Lo vogliamo calare tutte le volte che partiamo con in second e se riesce ad restare sul tavolo, entrare e non beccarsi un solenne e fare quello che deve fare, solitamente abbiamo vinto. Procediamo con un'altra carta molto importante per il deck che è il 3 per di 2 quando viene evocato quindi vale sia la norma che la special abbiamo la possibilità di andare a mandare al cimitero una carta cubic dal mazzo e in più lui si può pompare a seconda delle carte con nomi diversi che abbiamo al cimi ma è l'effetto che ci interessa un po' meno lo andiamo a giocare qua dentro per questo effetto che va a macinare carte da deck a cimi perché tantissime carte cubic hanno un doppio effetto che parte anche bannandole dal cimitero procediamo con l'1 per di combattente gundil normalmente sarebbe evocabile soltanto mandando tre mostri pubblico che controlliamo al cimitero ma non lo evocheremo mai in questo modo la maggior parte delle volte cala grazie all'effetto di una trappolina cubico che vedremo dopo e se va a lasciare il terreno per colpa dell'oppo ci dà la possibilità di evocare fino a tre mostri pubblici dal cimitero e ci fa anche aggiungere una carta cubico dal deck o dal cimi alla mano quindi è un mega plussone e ci aiuta a guadagnare tempo se capita che apriamo con delle mani super storte e dobbiamo giocare il gioco dello stallo. Poi giochiamo il 3 per di Vijam, il seme cubico. Non può essere distrutto in battle, alcune delle nuove carte vanno a interagire con lui, e in più se l'avversario va a combattere contro Vijam abbiamo la possibilità di far scendere Vijam nella zona magie e trappole, targettare il mostro che ha combattuto con lui, gli andiamo a mettere sopra un segnalino cubico, e tutte le volte che mettiamo un segnalino cubico su un mostro, quel mostro non può attaccare e ha gli effetti annullati, praticamente. È un effetto carino, ma la cosa più importante della carta è la possibilità che ci dà di stallare quando apriamo molto male. 2 per di monaco evocatore, carta che è in giro da secoli, lo andiamo ad evocare in normal, va in difesa e poi abbiamo possibilità di scaltare una magia per evocare un mostro di livello 4 dal mazzo e solitamente quel mostro sarà sempre d'usa. È un modo di far entrare il mazzo in caso siamo con una mano non bellissima oppure di fare degli exceeds. L'ultimo mostro del mazzo è un Genex alleato uomo uccello, bellissimo nome. Quando è nella mano possiamo far tornare un mostro scoperto che controlliamo in mano e lui viene calato in special praticamente lo giochiamo qua dentro perché ogni tanto può capitare che normaliamo il Dusa parte quindi il suo effetto maciniamo la magia che se viene bannata ci ha da un mostro cubico in mano attiviamo il Genex quindi Dusa rimbalza in mano ed ecco che abbiamo abbastanza carte si spera per calare il Nova e magari prima non ne avevamo tre con nomi diversi per poterlo andare ad evocare lo scopo della carta qua dentro è quello procediamo con le carte magia abbiamo il 3 per di onda cubica possiamo scegliere come bersaglio un mostro cubico che controlliamo è un mostro dell'oppo spompiamo di metà il mostro dell'avversario e raddoppiamo l'attacco del nostro mostro e ha anche un effetto che parte dal cimitero possiamo andare a banare un qualunque numero di mostri cubici al nostro cimitero per andare a mettere segnalini cubici e vi ho già spiegato prima cosa fanno sui mostri dell'oppo fino al numero di mostri che abbiamo deciso di bannare se apriamo con onda cubica e abbiamo possibilità di calare nova e game poi tre perdi d'arma cubico carta nuova e due overload è una magia continua quando è sul tavolo non subiamo danno da combattimento per le battaglie che vanno a coinvolgere i mostri cubici è un effetto carino da avere ma niente di che comunque gli effetti migliori sono gli altri e li possiamo utilizzare solo una volta per turno il primo è che possiamo mandare una carta cubico dalla mano al cimitero per pescare uno il secondo
seconda è che possiamo bannare questa carta dal cimi per scegliere un avversario un mostro cubico e farcelo di nuovo salire in mano quindi è un peschino e ci fa anche riciclare risorse dal cimi è favolosa procediamo col 3 per di karma cubico altra carta con doppio effetto se la attiviamo sul tavolo da gioco possiamo targettare un mostro cubico andare a mandare da deck o da mano copie di vijam al cimitero per andare ad aumentare l'attacco di quel mostro mi sembra di 800 per ogni copia di vijam che abbiamo macinato e l'altro effetto invece è quello più utile perché dice che quando è nel cimitero la possiamo andare a bannare per aggiungere un mostro cubico dal deck alla mano quindi è un cerchino per dusa è un cerchino per nova cremisi o è un modo di ritrovarsi con una carta con un nome diverso nella mano per calare il nova andiamo avanti con il 2 per di sepoltura sciocca di bene i target solitamente saranno karma che abbiamo appena visto oppure unificazione la trappola che vedremo fra poco giochiamo una coppia di mostro resuscitato solitamente con reborn andiamo sempre a riportare in vita dusa perché poi quando viene evocato macina una carta cubi che da lì in poi possiamo un po' impostare le giocate che ci servono due per di curva di griv purtroppo le entrap fanno molto male con questa cartina qua possiamo un po' tamponare il danno però purtroppo se ci tirano in permanence non ci possiamo fare nulla abbiamo anche due copie di twin twister ci dà una mano nei matchup contro i mazzi control poi andiamo alle carte in uno per giochiamo una fusione istantanea un controllamento il mazzo è ovviamente un mazzo con i second controllamento qua lo usiamo perché poi andiamo a linkare via uno dei mostri dell'avversario fusione istantanea qua dentro perché ci possiamo andare a calare fango drago e quindi abbiamo un mostro materiale per x x 4 oppure il mille occhi e andiamo a togliere qualche mostro dell'oppo procediamo con una copia di droni calabrone qualcuno dirà ma perché giochi questa carta qua dentro c'è un motivo ve lo spiegherò poi quando arriviamo alla zona extra del mazzo ma in soldoni mi serve per avere una mano in più quando voglio fare scaletta link quindi fare link 2 link 3 link 4 e poi far partire l'effetto dei topologici del caso e torna abbastanza utile per fare quello se non è una carta che gradite non volete giocare né questa né la cagare che vedremo fra poco in extra potete semplicemente rimpiazzare con un pancratops o un'altra qualunque carta che può esservi utile in scenari going second ultime due magie del mazzo purtroppo vi dovete accontentare delle proxy e il 2 per di super poli sono sparsi in giro per i vari mazzi che ho nei dintorni e non avevo voglia di cercarle quindi ecco qua due bellissime super poli con l'artwork ufficiale konami scherzi a parte per gli artwork comunque è uno dei pochi modi che ha il deck di rompere le board troppo grosse, anche perché su board da 20.000 negazioni, se non becchiamo una super poli, facciamo un po' fatica anche solo a provare di giocare. Questo è tutto per le magie, andiamo alle trappole. Abbiamo il 3 per di unificazione dei signori cubici, ha due effetti, uno è quando la andiamo ad attivare come trappola dal terreno, l'altro parte dal cimitero. L'effetto trappola è totalmente inutile per noi, quindi non ve lo sto neanche a dire. Se ve la trovate in mano provate di mandarla al cimitero il prima possibile, o con i team twister, o con Dharma, o in qualunque modo mandatela al cimi perché l'effetto cimitero è fortissimo e dice molto semplicemente che se un mostro cubico lascia il terreno abbiamo la possibilità di evocare specialmente un mostro cubico di livello 4 inferiore dalla mano o dal deck il che significa che ci possiamo portare Duza oppure ci possiamo portare Vijam oppure ci possiamo portare il Buster Gandil quello che vi ho fatto vedere prima che se viene rotto poi va ad evocare tre mostri e ci dà pure una data l'altra cosa molto bella di questa carta è che quel mostro non può essere vissuto in battaglia dagli effetti delle carte in questo turno quindi significa che metti caso siamo in battle l'avversario ci va a rompere boh un duza che abbiamo lasciato in attacco prendiamo il danno del caso andiamo a bannare questa dal cimi evochiamo un altro duza mandiamo giù un'altra copia magari di unificazione l'avversario per quel turno lì non può più fare niente al duza che abbiamo evocato quindi lo può minare ma non, non viene rotto in battle e non può neanche essere distrutto da effetto carte due per di ascensione cubica quando l'avversario dichiara un attacco possiamo evocare specialmente un vijam da mazzo se lo facciamo il bersaglio di quell'attacco diventa Vijam se le points del nostro avversario sono di almeno 2000 sopra i nostri possiamo andare a bannare questa carta per andare ad evocare specialmente un Vijam da mano da eco cimitero e se il nostro avversario aveva almeno un mostro quando abbiamo attivato questo effetto possiamo evocare praticamente tutti i Vijam che abbiamo da ovunque quindi da mano da decco del cimitero l'unica zona da cui non possiamo andarle a recuperare è quella delle carte bannate infine l'ultima carta del deck è una casualità cubica qualche di uno non lo scorso 
scorso video aveva capito una consonante diversa. Comunque, come al solito, due effetti. Quindi, se la andiamo ad attivare come trappola, possiamo andare a mettere segnalini cubici sui mostri dell'oppo fino al numero di mostri cubici che controlliamo. Mentre l'effetto dal cimitero dice che la possiamo andare a bannare per scegliere come bersaglio un mostro cubico che controlliamo. E ogni volta che il nostro mostro andrà a rompere un mostro dell'avversario in battle e il mostro dell'oppo ha sopra un segnalino cubico, si becca anche i punti d'attacco originali del suo mostro come danno. La carta è molto situazionale, però ci sono delle volte in cui vi regala delle free win. Quindi abbiamo dato un'occhiata al main deck, diamo un'occhiata all'extra, partiamo dalle fusioni, giochiamo un Starving Venom, un Golem di Terra Ignister e un Fango Drago delle Paludi, che sono i nostri target di Super Poli. Ultima mostra fusione che giochiamo è un Mille Occhi, carta super comoda, la andiamo a utilizzare per levare mostri dell'Oppo ovviamente, e c'è anche la sua versione Link che possiamo usare per rubare due mostri all'Oppo in un turno solo. Se l'avversario ha messo i suoi mostri a cervello spento sul campo. Andiamo quindi al reparto Link dove ho un paio di proxy anche qua perché le carte non le avevo in giro quindi giochiamo uno per di Relinquish ed Anima che sarebbe la controparte Link del limite ci dà la possibilità ogni tanto di rubare anche un altro mostro dell'avversario oppure alla peggio lo utilizziamo solo per mandare via il limite e poter attaccare in quel turno è una buona carta se no, proprio non vi piace o non lo volete shoppare va bene anche Link Uribo Procediamo con il Link 2, quindi abbiamo un Nightmare Fenice e una Poliziotta del mondo sotterraneo. Il Fenice ci serve per andare a rompere magari Becro o andare a rompere Floodgate, che fanno comunque male anche questo mazzo quando entrano bene. La Poliziotta può essere rimpiazzata da un altro qualunque Link 2 generico che si faccia però con due mostri qualunque, non con due mostri effetto. Potete mettere lei o proprio alla peggio un Reproducus, altri Link 2 che si fanno in maniera generica non mi vengono in mente sicuramente ci sono e ovviamente devono anche avere un effetto se no diventa difficile fare quel discorso che vi dicevo prima di salire la scaletta link con loro il fenice lo vorremmo conservare per quando c'è da rompere qualche becro e giochiamo tutta la famiglia dei topologic quindi abbiamo trisbaina contro i mazzi becro zerovoros che fa male praticamente a tutti e topologic che in alcune situazioni può essere un pelino meglio dello zerovoros Ultima carta link è una Kagari che ci torna utile per fare la scaletta link. Andiamo agli Xyz del mazzo, quindi un Baguska per le poche volte sfortunate in cui purtroppo dobbiamo cominciare per primi. Non è la giocata migliore del mondo, ovviamente lo so anche io, però è sempre meglio di non avere nulla da fare. Un Drago Tornado perché la Becro fa sempre male se abbiamo modo di levarla prima di provare di calare il Nova Cremisi è sempre apprezzabile. Un Cowboy Gagaga perché qualche volta può capitare che l'Oppo si salvi con uno sputo di vita e Gagaga Cowboy va a fare gli ultimi 800 che vanno a sigillare la partita e l'ultimo Xyz è super speziato ed è un numero 54 cuore di leone tanta gente non l'avrà mai visto in tutta la sua vita si fa con tre mostri di livello 1 quindi l'unica volta che lo andremo a calare è quando risolviamo l'effetto di Buster Gandil quando viene rotto o quando andiamo a risolvere il secondo effetto di ascensione cubica e quindi ci andiamo ad evocare tre vision e questi tre vision li utilizziamo per fare il numero 54 lui dice che non può essere distrutto in battle quando è in attacco se attacca un mostro prendiamo danno alla battaglia sia noi che l'avversario però se stacchiamo il materiale il danno alla battaglia lo prende solo l'oppo quindi delle volte metti caso capita che l'oppo abbia dei mostri enormi dalla sua parte del campo gli mancano pochi late points caliamo lui attacchiamo stacchiamo il materiale e si prende il danno intero e perde da solo. Capita molto raramente però è una carta super speziata che non si aspetta mai assolutamente nessuno. Se non vi piace è rimpiazzabile da un altro rank 4 qualunque che sicuramente capita di calare molto più spesso. Abbiamo dato un'occhiata al main deck, abbiamo dato un'occhiata all'extra, facciamo due mani di prova molto veloci tutte con in second e poi direi che ci siamo. Karma, Monaco, eh, Droni Calabrone, Karma, Richiamato e casualità cubica. Mi interessa di farvi vedere la combo scaletta in questa prima mano di prova. Attiviamo droni, quindi mi entra un token, uso il token per fare Kagari, Kagari mi va a dare in mano droni, lo riattivo, eh, ho un token qua dove mi pare, loro due se ne vanno, mi entra poliziotta. Poi arrivati qua, non abbiamo ancora usato la normal, quindi possiamo tranquillamente evocare Monaco, Monaco viene girato in difesa, andiamo a mandare giù Karma Cubico, evochiamo specialmente Dusa, 
Dusa entra, possiamo andare a mandare giù un'altra carta cubica. Siccome che voglio farvi vedere la combo di cui vi parlavo, mandiamo giù unificazione. Loro se ne vanno, entra Trisbaina. In questo momento parte l'effetto della trappola dei cubici, perché un mostro cubico se n'è andato. Quindi vado ad evocare specialmente Dusa. Mi raccomando attenti a dove lo evocate, se lo evocate a dove punto un mostro link, parte l'effetto della Trisbaina. Se non vi serve di farlo partire, non fatelo. Effetto del Dusa, mando giù un'altra unificazione dal mazzo con la sua vocazione, poi mando via Trisbaina e mando via di nuovo Dusa per andare a calare quello che mi serve in questa situazione. Quello universalmente più devastante è lo Zeroboros, quindi lo andiamo a calare, parte come vi ho già detto l'effetto di unificazione da Cimi, quindi banno. Va ad entrare l'ennesimo Dusa, questa volta dobbiamo far partire l'effetto di Zeroboros per pulire tutto, quindi lo dobbiamo andare ad evocare qua. Effetto di Zeroboros, effetto del Dusa, andiamo a mandare giù Karma Cubico e Zeroboros banna tutto, quindi banna i nostri mostri e va a bannare anche eh, se stesso e quello che controlla l'avversario. Quindi arrivati a questo punto andiamo a bannare due Karma Cubici che abbiamo al cimitero, aggiungiamo dal mazzo due copie di Nova Cremisi, effetto di Nova, quindi rivediamo tre carte cubico con nome diverso, lo andiamo a calare, attiviamo Karma, targettiamo Nova, mandiamo giù la bellezza di 3 Vijam dal mazzo al cimitero, Bitta, sono 5-4 di danno, in end va a fare 3.000 di danno effetto a noi, 3.000 di danno effetto all'avversario, a meno che non ci sia un impermanence, è GG. Diamo un'occhiata alla prossima mano. Karma, Dharma cubico, Dusa, Turbini gemelli, monaco evocatore e un Vigia. Questa è già un'ottima mano, pare il mio. Dipende sempre cosa ci combina l'avversario, tutto quello che volete, ma dovremmo riuscire con facilità a calare nuova cremisi. Quindi io andrei a normalarmi Monaco, effetto di Monaco, vado a scartare Karma Cubico al Cimi, lui va in difesa ovviamente e mi vado ad evocare in special un Dusa, effetto di Dusa, mando giù una carta al Cimi. Qua dipende se volete sempre entrare nella mega combo di prima oppure no, per comodità non ci entriamo questa volta, tanto ve l'ho già fatta vedere come funziona. Quindi non mi vado a mandare unificazione, mi mando qualche cos'altro. Magari proprio un'altra copia di Karma. Quindi vado a bannare entrambe. Mi aggiungo in mano due per di Nova Cremisi. Se c'è qualche cosa di becro adesso è il momento di provare di levarlo. Tanto per, dai, ci spariamo un bel drago tornado. Andiamo a calare i due Nova Cremisi, rivelando tutte le volte eh, loro tre dalla mano. Attiviamo Dharma Cubico, quindi posso scartare una carta Cubic per pescare uno. Vado a scartarmi Vigia Malcimi, pesco una che è una super poli, quindi eh, niente da dire. E già così abbiamo un bel po' di danni sul tavolo. Direi che bastano avanzano per chiudere un game tranquillamente. Quindi ragazzi, questo è tutto per il mazzo di oggi. Ovviamente è una lista budget, diversamente giocata con tutto quello che vi ho detto all'inizio video viene a costare un patrimonio. Però è un deck che se la cava abbastanza bene, ha un going second abbastanza solido. Adesso che abbiamo tantissimi nomi diversi di carte cubiche dentro il mazzo, è molto difficile non riuscire a calare il Nova Gremisi quando ce lo ritroviamo nelle mani. E le interazioni che ci permette di fare unificazione sono assolutamente disgustose. Quindi è una carta abusabilissima, si possono fare anche delle versioni sincro di questo mazzo, che ho potuto provare anche se non mi hanno convinto tanto, però girano. E fino a quando c'è questa carta libera, Kubik può sempre fare qualche cosa di pazzo. Quindi non sottovalutatelo troppo il deck, ragazzi. Come al solito, se vi va, lasciatemi un commento sotto il video. Un saluto a tutti e ai prossimi video del canale. Ciao ciao!